Ja, hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um Navigation mit der Venue 2 SQ. In diesem Fall die Lösung mit der neuen Komoot App, die herausgekommen ist. Die neue Komoot App ist auch für die Venue 2 Plus oder Venue 2 bzw. auch für die Vivo Active Uhr nutzbar. Ich hatte euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, wie ihr zum Beispiel mit der Venue 2 Plus BF Outdoor nutzen könnt. Das geht theoretisch jetzt auch mit der Venue 2 SQ. Aber ich möchte einfach mal zeigen, wie das Ganze mit Komoot funktioniert, weil das jetzt mittlerweile doch wirklich sehr einfach ist. Im ersten Teil des Videos zeige ich, wie ihr das Ganze einrichtet, wie ihr die Strecken entsprechend hier auf die Uhr bekommt. Und natürlich zeige ich euch dann auch mal in der Praxis, wie die Navigation abläuft, was ihr da alles angezeigt bekommt und wie dann entsprechend auch der Akkuverbrauch ist. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, um die Navigation dann entsprechend nutzen zu können, müsst ihr dann erstmal auf Connect IQ die Komoot App herunterladen bzw. installieren. Dafür geht ihr einfach hier in Connect IQ hinein. Connect IQ ist eine eigene App, das heißt also, das ist nicht die Garmin Connect App, das ist ja die App, wo ihr dann eure Schritte habt und eure ja, Workouts. Das ist, wie gesagt, eine eigene App, die müsst ihr erst installieren. Wenn dann eure Uhr entsprechend ausgewählt ist, bekommt ihr dann auch nur alle Sachen angezeigt, die von eurer Uhr unterstützt wird. Dann gehen wir einfach jetzt auf Suchen und dann geben wir einfach hier oben mal Komoot ein und dann kommen wir auch schon entsprechend das Ergebnis angezeigt. Da gehen wir jetzt einfach mal hinein. Und bei euch würde jetzt zum Beispiel, wenn ihr es noch nicht installiert habt, installieren stehen. Da drückt ihr einfach drauf bzw. klickt drauf und dann wird die ganze Sache hier auf eure Uhr installiert. Dabei müsst ihr aber nochmal bestätigen, dass ihr zum Beispiel GPS-Daten verwenden dürft etc. Also das müsst ihr entsprechend bestätigen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ebenfalls können wir uns mal ganz kurz gucken, für welche Geräte das alles hier möglich ist. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel für vorne 645, aber auch für die 245 ist das möglich. Das ist aber eher uninteressant, weil die Uhren haben ja schon eigene Navigation. Aber wir sehen zum Beispiel auch die Venue SQ, also das Vorgängermodell kann das Ganze. Oder auch die Vivo Active 3 unterstützt hier ebenfalls Navigation mit Komoot, beziehungsweise die App wird hier entsprechend unterstützt. Wir können jetzt hier entsprechend auf das Workout gehen, beziehungsweise in die Workouts hinein. Und dann sehen wir jetzt auch hier, wenn wir jetzt hier runter scrollen und auf die vier Punkte unten geht, beziehungsweise Farbpunkte, bekommen wir jetzt auch entsprechend hier Komoot angezeigt. Das können wir jetzt auswählen. Und da bekommen wir dann auch hier eine Anfrage, beziehungsweise auch einen Code, um uns entsprechend hier zu registrieren, beziehungsweise hier Komoot die Zugriffsrechte zu gewähren. Ganz wichtig an der Stelle ist aber auch, dass ihr dann hier Garmin Connect im Hintergrund zumindest offen habt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist ebenfalls dann auch bei der Übertragung der Strecke wichtig. Jetzt bekommt ihr eine Zeile angezeigt, komoot.com slash connect, da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Hier bekommt ihr auch dann schon entsprechend angezeigt, ob ihr hier euer Konto verknüpfen wollt. Ihr müsst euch einfach einmal hier anmelden. Das mache ich jetzt einfach mal ganz kurz. Wenn ihr dann angemeldet seid, seht ihr einfach ganz unten hier, euer Profil wird angezeigt. Geht ihr einfach auf jetzt verknüpfen und dann sagen wir hier weiter mit diesem Konto verknüpfen. Und dann könnt ihr entsprechend den Code von der Uhr hier eingeben. Dann drücken wir einfach auf weiter. Wenn das Ganze eingegeben ist, dann wird noch gefragt, ob ihr hier einen Zugriff erlauben wollt. Dann sagen wir natürlich ja. Und ab diesem Zeitpunkt habt ihr hier entsprechend eine Verbindung. Wir sehen auch hier, die Uhr hat entsprechend umgeswitcht. Wir sehen jetzt hier geplante Touren oder Tour aufzeichnen. Und hier ist entsprechend jetzt die direkte Verbindung mit Komoot. Ja, da haben wir die Venue 2 SQ. Ich bitte das Flaggern ein bisschen zu entschuldigen. Wie geht das Ganze jetzt? Ganz einfach. Wir gehen jetzt auf die Aktivität. Und wenn ihr das eingerichtet habt, dann ist es auch schon entsprechende Favoriten. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Sehen wir hier ist Komoot. Und wir wählen das entsprechend aus. Und hier haben wir jetzt die Option geplante Touren durchzuführen. Beziehungsweise auch nur eine Tour aufzuzeichnen. Wir möchten aber uns jetzt heute navigieren lassen. Dann wird das Ganze geladen. Und hier habt ihr die Option, das Ganze offline mitzunehmen und nicht offline. Offline heißt, das Ganze ist hier angehakt. Wenn es nicht offline ist, das kann man hier mal anschauen, dann ist die Tour entsprechend hier nur übers Handy möglich zu navigieren. Ich habe das Ganze jetzt offline gemacht. Ihr müsst einfach nur Garmin Connect hinten im Hintergrund haben und dann entsprechend hier das Ganze hier anhaken. Wenn wir mal die Übersicht der Tour anschauen, sehen wir hier einen kleinen Kartenausschnitt, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise dann die Strecke ist 7,69 Kilometer lang und wir können uns dann auch das Ganze nochmal hier genauer angucken. Wir haben hier 140 Höhenmeter, wo es hoch geht. Wir bekommen den Schwierigkeit und Fitnesslevel angezeigt, aber auch dann das Höhenprofil, beziehungsweise dann auch die Wegtypen, also so wie ihr es von Komoot auch kennt. Und dann hier nochmal die Wegbeschaffenheiten sind ebenfalls hier enthalten. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt entsprechend an. Wir starten das Ganze hier jetzt bei 54% Akku. Dann würde ich sagen, dann schauen wir einfach, was am Schluss da rauskommt. Hier in der Kreuzung rein, sehr unscheinbar, die geht hier rein, der Weg, beziehungsweise der Weg geht hier rein und ich habe jetzt an dieser Stelle hier eine Vibration auf die Uhr bekommen, das heißt also wir sehen auch hier, wird, ja gut, das habe ich die Uhr nach unten gehalten, also normalerweise wird es richtig angezeigt, die Ausrichtung ist da und dann müssen wir hier nach links abbiegen und das zeigt die Uhr entsprechend dann an. 
Ja, so habe ich es nochmal jetzt richtig ausgerichtet, bin noch einen Meter gelaufen und dann sehen wir hier auch entsprechend die Ausrichtung. Und wenn wir jetzt hier drauf kommen, sehen wir einmal auch unten die aktuelle Kilometer, die wir zurückgelegt haben. Und dann sehen wir jetzt einfach hier, wir sind jetzt hier auf der Kreuzung, hier drauf und entsprechend müssen wir runter. Also ich habe jetzt zweimal Vibrationen gekriegt, dass ich hier links abbiegen soll und wir sehen auch hier das Blaue von oben. Das ist nachher das, was ich zurückkomme und wir sind hier ganz klar noch ein Pfeil. Das heißt, wir müssen jetzt hier da weiterlaufen. Ihr könnt übrigens auch auf dieses grüne Feld klicken, dann kriegt ihr hier verschiedene Anzeigen. Zum Beispiel, wie lange jetzt gelaufen seid, wie viel Meter Anstieg ihr gemacht habt, dann die aktuellen Höhenmeter, die verbleibende Strecke und wann der nächste Wegpunkt kommt. Ja, da kommen wir auch schon zum kleinen Nachteil und das ist aber hier jetzt nicht so offensichtlich, wie jetzt zum Beispiel, wenn es ein bisschen enger ist. Das sind Weggabelungen und wir sehen jetzt hier, die Komoot App zeigt aber schon ganz gut Linienführung an. Also wir sehen hier, es gibt so einen kleinen Schwenk nach raus und dann wieder nach rechts. Und den bekommen wir hier wirklich sehr, sehr gut abgebildet. Also ich muss sagen, das ist wirklich sehr klasse. Vor allem habe ich bis jetzt alle Abbiegenweise bekommen. Also wirklich top. Man kann damit richtig gut navigieren. Ja, auch sehr positiv, weil hier geht tatsächlich da hinten ein Weg ab. Und der ist ja unscheinbar. Aber ich habe trotzdem, also ich laufe den Weg nicht, aber ich habe das Ganze hier als Vibration auf die Uhr bekommen, dass ich hier links abbiegen muss, beziehungsweise ein Hinweis, dass ich abbiegen muss. Und muss ich echt sagen, wirklich top. Ja, was ihr auf alle Fälle habt, wenn ihr hier die ganze Sache über Komoot oder über die Komoot App startet, dann wird ein normales Workout gestartet und es wird auf jeden Fall auch ein Live-Track gestartet. Also das heißt, der oder die Person, die ihr hinterlegt habt, bekommt ebenfalls dann eure Navi-Daten und wissen dann, wo ihr seid. Nachteil ist, gegenüber zum Beispiel Phoenix-Uhren, wenn man da Routen plant, derjenige sieht nicht, wo ihr noch laufen wollt. Das ist nicht eingeblendet, sondern einfach nur ganz normal, wie wenn ihr ein normales Workout macht. It's 2 a.m. when we close the bar, but we're in the get-go. Next place, give me some more. I could dance with you beneath the stars. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want you. Uh, everything stops when you move. Ja, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Da hinten kommt jetzt eine Weggabelung und ich will es einfach mal zeigen, weil es mal schon ein bisschen weg sind. Es gab noch keine Vibration, aber wir sehen jetzt hier auf der Uhr schon mal einen eindeutigen Fall nach rechts, wo wir laufen müssen. Und hier wird es auch eindeutig angezeigt, wie gesagt, das Ganze bzw. das GPS-Bild, das mir angezeigt wird, ist hier wirklich klasse und da kann man wirklich nicht sagen, ist immer eindeutig klar, wo man hin muss. Ja, dann nochmal einen Blick auf die Daten, die wir angezeigt bekommen. Wie gesagt, wenn ihr auf das Display drückt, dann bekommt ihr das grüne Feld oder nicht, wie ihr es haben möchtet. Und wenn wir jetzt einfach mal hier durchgehen, sehen wir auch nochmal die aktuelle Pace, die ist jetzt in dem Fall kmh eingestellt und die aktuelle Herzfrequenz, die wird hier am Handgelenk gemessen. Dann haben wir die Zeit in Bewegung bzw. den Anstieg, den ich gemacht habe und die Uhrzeit. Und wir bekommen auch ein Höhenprofil angezeigt und wo wir an dem Höhenprofil sind. Die Uhr bzw. Komoot ermittelt das Ganze hier mit ja, dem Standort, wo ihr seid. Und guckt einfach dann anhand der Daten, die es übertragen worden hat, wo wir sind. Weil die Venue 2 SQ hat hier ja keinen barometrischen Höhenmesser verbaut. Daher weiß die Uhr eigentlich nicht, wo wir sind. Aber so bekommt ihr tatsächlich eine Übersicht über die Höhe. gerade runter. Hier müssen wir jetzt rechts abbiegen. Das bekommen wir hier auch wunderbar angezeigt. Also die rote Linie, da sind wir gelaufen. Die blaue ist noch vor uns. Und wir sind jetzt auch hier, dass wir rechts abbiegen müssen. Ich laufe jetzt aber mal falsch und schaue einfach mal, was die Kumut App hier so macht. Okay, wir sind jetzt etwa 70 Meter gelaufen. Ich habe leider keine Meldung bekommen. Ich laufe mal ein Stück weiter. Ja, so etwa jetzt 100 Meter weg. Wir können einfach mal schauen, da hinten Ganz da hinten war die Kreuzung. Keine Meldung leider, das ist dann doch ein Nachteil. Gut, vielleicht kommt es noch nach oder ich habe es in der Einstellung vergessen. Ich blende es ein, ich suche nochmal nach, ob ich was vergessen habe. Und ja, dann würde ich sagen, laufen wir zurück. Aber wie gesagt, den Abbiegenweis haben wir bekommen. Und auch, dass wir hier scharf rechts abbiegen müssen gleich. Das ist auch wirklich sehr gut angezeichnet. Also hier gibt es auch verschiedene Pfeile. Das ist wirklich gut gemacht und gibt auch wirklich den Verlauf der Tour wieder. Ja, was die Doppelung der Route angeht, ist auch kein Problem. Ich komme jetzt auch die Anweisung bzw. Abbiegehinweise für die Route, also zurück und nicht mehr für die anderen, da gibt es keinen Durcheinander. Perfekt. Ja, leider ist mir jetzt gerade die Aufnahme flöten gegangen. Ich habe hier, ähm, ja, Live-Track jetzt gestartet, das, hier, das Ganze wurde auch gerade eben beendet. Ich wollte euch einfach zeigen, wenn ihr das Ganze beendet, dann geht ihr hier auf Fertig und dann ist das Ganze entsprechend hier auch dann gespeichert, wenn ihr auf Speichern geht. Ich nehme jetzt mal einfach mal löschen, weil ich hier eine temporäre Tour gemacht habe. Wir sehen jetzt aber hier, wenn wir ins Log entsprechend reingehen, dass die Tour hier dabei ist. Eine Stunde 30 hat sie gedauert, 7,55 Kilometer. Und ihr bekommt dann noch mal ein paar Details angezeigt, wie das Ganze hier aussieht. Hier sehen wir den Streckenverlauf nochmal, das hat man bei Komoot jetzt auch gesehen. 
Und dann sehen wir hier, wir haben jetzt 49% Akku verbraucht bei einer Stunde 30 Navigation. Und so habt ihr entsprechend die Tour hier gespeichert. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wie die Navigation mit der Venue 2 SQ und hier in dem Fall mit der Komoot App funktioniert. Wie gesagt, das Ganze geht auch mit BF Outdoors, wenn ihr jetzt hier kein Komoot Kunde seid, beziehungsweise da jetzt kein Abo habt oder auch jetzt hier das Weltpaket nicht habt. Weil das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass ihr es entsprechend nutzen könnt. Ebenfalls werden dann die Aktivitäten hier auf Garmin Connect ganz normal übertragen. Also es wäre so, als hättet ihr einfach hier einen ganz normalen Lauf durchgeführt. An dieser Stelle muss man einfach mal positiv erwähnen, dass Garmin hier wirklich eine Schnittstelle anbietet, um die Uhren hier zu entsprechend zu erweitern. Das ist nicht selbstverständlich, weil es gibt eigentlich fast keinen Uhrenhersteller, zumindest im Sportuhrenbereich, sei es jetzt Sunto, Polar oder auch Chorus, die etwa sowas anbieten, auch einen App Store haben, um die Uhr dann um diese Funktion zu erweitern. Also hier kauft auch eine im Verhältnis günstige OLED Display Garmin Uhr, die dann entsprechend auch hier die Navigation unterstützen kann. Wenn dich noch mehr rund um das Thema Garmin interessiert, ich verlinke dir unten mal die Playliste rund um Garmin, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir oben auch mal die Best-of-Playlist. Da kannst du einfach mal reinschauen, was hier sonst noch alles stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.